别紧张，那把钥匙就是你的。分头行动小姐，请您跳支舞好吗？好。不用谢。
，我们已经在处理了，马上就可以修复。说抱歉，暂时抱歉，抱歉，谢谢。这把，应该是保险柜的钥匙。这把钥匙已经在我心里了，张楚，准备好了吗？没问题，一分钟之后准时启动。好，怎么？走。特別通行証お願いします。通行証。書体されるものだぞ。どけ。すみませんが、通行証がない場合通せません。ガヤロ。条件向けのレイキを。教えてやろう。バカ。カカ。バカ。ご理解ください。バカ。バカ。ご理解ください。バカ。ご協力。バカモノだ。バカモノだ。すみません。通行証だろう。何のものですか。あでくれ。どうした。なぜ登る。俺の長官が言うんだ。かもしれない。あの大佐さんのせいで、俺たちがまた叱られるよ そうだね。おかしい。担当する人は今どこ？何が起こったのか。早く探らせて。早く。怎么样？已经上了十二层。好，我去进行撤离。从现在开始算时间，三分钟之后撤离。好。小姐，请坐。谢谢。我叫伊藤，请问小姐方明。我姓陈。哦，陈小姐，认识你非常高兴。我也很高兴能够遇见像您这样的伙伴，伊藤先生。
。太好了，今天我非常高兴。陈小姐，能不能与我共饮一杯？好啊。先生，我再敬您一杯。喜欢这个曲子吗？你再邀请我跳一支舞吧。陈小姐，你是不是拿了我的东西？您的东西？什么东西啊？陈小姐，不要装了。刚才只有你能够接近我，把我的东西还给我，否则。这位小姐，可以请您跳支舞吗？太先生，看到我脚上吗？你们不要打开。取り間違えたかなと。そうか。何のものですか？鍵だ。鍵。他说您拿了他的钥匙，是真的吗？我没有。我，ちょうど探して。待て。自分のフォトを忘れないでください。帝国の。不稀释。どうしましたかな？おかしい。なぜ鍵が落ちたんだ。手袋に手を入れたがなかったよ。変だな。お忘れになりましたかな。さっきの女はやはり怪しい。あの大佐に見覚えがあるか。いいえ、ありません。しまった。やばい。検配隊呼べ。捜査しろ。誰も外に出すな。スイートオイ、はい。将軍、将軍。十二層、急げ。はい。出入りの道を封鎖しろ。誰も通すなよ。はい。怪しい人が来たのか。誰も来ませんでした将軍。そうか。君らついてこい
ません総体警戒続けて、はい这些是两天前我们截获的伊藤广宇贴身携带的重要文件。根据文件上显示伊藤广宇的基地就坐落在这里。这里人烟稀少方便隐藏守卫大约四十名日军。下面我来宣布一下作战方案。首先由我带领十名特战队员从三个方向同时对日军的岗上发起突袭争取在不开一枪的前提下解决他们。之后你们迅速跟进。刘远，到。带一个小队去实验室，负责搜集日军发展化学武器的文件资料，一定要掌握到他们发展化学武器的关键证据。是。孙新波，在呢。带领你的军统别动队跟随我进入日军基地，一定要找到日军制造化学武器的关键设施，安放炸药。记着，把他们所有的设备都摧毁掉。是。曹营会在我们行动成功之后接应我们，他用卡车掩护我们撤离。最近的一个日军兵营。距离这里只有十五分钟的路程，也就是说，我们的行动必须在十五分钟之内完成。十五分钟一到，日军必定全力增援，而我们必须马上撤离。都明白了吗？明白，明白。好，今天晚上十点准时出发。散会。瑞国，我的任务呢？对呀、啊，还有我，我和陈毅做什么？陈怡，这次行动完全是一次作战行动。你不是战斗人员，就不要参加了。可是我，你已经为这次行动做出很大贡献了。我希望你在联络站等我们，等我们任务结束之后，一起撤离。这是命令。张冲，你的任务就是保护好陈怡。别忘了，你们俩是搭档。好吧。注意安全。再往前了，不然会被日军发现的。顺着这条路，再往前一公里，你们就能见到那个工厂。好，我们徒步前进。一个小时之后，接应地点见。
，保护好卡车。まもなく構成できます。急いで。はい。大家都提高警惕。谁？我。徐站长，怎么是你啊？房间布下，过来看看，情况怎么样？到目前为止。一切都很顺利。好，大家听好，这条路上经常会有日军的巡逻队，所以大家一定要提高警惕。嗯，好，知道了。大家都要提高警惕。别动。徐博文，你要干什么？曹颖，跟了我这么多年。你还不知道我要干什么？
上都是空的呢。小根，もうすぐです。時間だぞ。こっちの出番だ。伝令しろ。工場と周りの道を封鎖しろ。突撃隊を一人も残さず、皆殺しだ。はい。是不是情报错？接了，快走！散开离开上海，回南京述职去吧。啊，伊藤将军，我听说还有几个漏网之鱼、嗯，你不用担心，我正在全力的缉捕他们，他们跑不了。哦，那就好。你放心，皇军也会保护你的安全的。啊，多谢伊藤将军。你走吧。啊，那我就告辞了，再见。再见。快！
八路军的秘密联络点，没问题。曹营呢？里面有药品，陈毅会急救，放心吧。想对你说，我喜欢你。我手下二十弟兄，现在只剩下三个人。徐博文，肯定是把咱们所有的计划，完全的透露给了日本人。就是说，伊藤事先就知道我们会去万国酒店偷他的保险箱钥匙，然后却又假装不知道。对，他们一直在做戏，只有把我们的人全部吸引到工厂里，他们才能最有效的将我们全部歼灭。行了。说说下面怎么办吧。我查过了，这些文件不可能是假的，也就是说，我们去过的厂房一定曾经是伊藤的秘密基地，只不过在我们袭击之前，伊藤把他的设备搬走了，留下一个空的厂房等着我们上钩。伊藤的秘密基地有很多的实验设备，要在短时间内把他们都搬走，需要大量的人力物力，这样太招摇会引起外人注意。伊藤不是傻子，他不会这么干。也就是说，我们很可能已经离我们的目标不远了。你的意思是就在工厂附近？对，咱们杀他个回马枪。但是怎么能够确定伊藤到底搬哪儿了？总不能搜遍附近的每一家工厂吧？三哥，马上回去，把我们刚才去过那间工厂的水样采集回来。水样？对。再把附近十几家工厂的水样全部采集，一一对比，总有一家工厂的水样。跟刚才那家是一样的。我去。新博，徐博文应该离开上海了，还能查得到他吗？能，我有办法。
成分跟以前那个是一样的，那就应该试试。就是这家，你说的没错，就在我们之前突袭的那家工厂附近。几个人马，岸上的动手。陈毅，郑楚，我们现在人手太少了，所以今天晚上的行动，你们两个也得参加，负责警戒外围的车辆。是。是微笑面对忧伤。